আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন প্রতিদিনের মতো আমি আতিকুর রহমান আতিক আসি আপনাদের পিও ইউটিউব চ্যানেল অনার্স ম্যাথ কেয়ারে আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে দ্বৈত সিম্পলেক্স এর পূর্বে আমি একটি ভিডিও বানিয়েছি যে ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি লিনিয়ার প্রোগ্রাম মানে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেমকে কীভাবে দ্বৈত মানে প্রো সমস্যায় রূপান্তর করা যায় অর্থাৎ ডুয়াল প্রবলেমে রূপান্তর করা যায় তো এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে দ্বৈত সমস্যার মাধ্যম দ্বৈত সিম্পলেক্সের মাধ্যমে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান নির্ণয় করা যায় তো এই সমাধান নির্ণয় করার জন্য আমি একটি উদাহরণ নিয়েছি সেটি হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার দশ এবং দুই হাজার চোদ্দ সালে এসেছিল তো ভিডিও শুধু কথা থাকে যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা প্রেস বেল আইট আইকনটাতে প্রেস করবেন যাতে সবার আগে আপনি আমার ভিডিওটা দেখতে পারেন এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ তো এবার তো উদাহরণে চলে যাওয়া যাক এখানে প্রশ্নে আমাদের যে প্রশ্নটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে ডুয়াল সিম্পলেক্স পদ্ধতিতে ডুয়াল সিম্পলেক্স পদ্ধতিতে সমাধান করো এখন এর পূর্বে আমরা করেছি হচ্ছে সিম্পলেক্স পদ্ধতি শুধু সিম্পলেক্স ওয়ান এবং সিম্পলেক্স টু বা বি গেম পদ্ধতিতে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেমের সমাধান নির্ণয় করেছে এখন আমাদের এই এখন আমরা দেখব দ্বৈত সিম্পলেক্স পদ্ধতিতে কীভাবে সমাধান নির্ণয় করবে তো সমাধানের শুরুতেই আমাদের যেটা বিবেচনা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই জায়গায় আমরা জানি যে এটা আমাদের উদ্দেশ্য ফাংশন যদি ম্যাক্স ম্যাক্সিমাইজে থাকলেও করা যাবে মিনিমাইজে থাকলেও করা যাবে কিন্তু আমরা যে কোনো একটা নিয়ম ফলো করবো আমরা বেছে নিয়েছি হচ্ছে যদি প্রশ্নে মিনিমাইজ যে থাকে তারপর আমরা সেটাকে ম্যাক্সিমাইজে রূপান্তর করবো মাইনাস অন্তত গ্রহণ করে ম্যাক্সিমাইজে রূপান্তর করবো যেহেতু এই জায়গায় প্রশ্নে ম্যাক্সিমাইজ যেট দেওয়া আছে সেহেতু আমাদের এটা রূপান্তর করতে হবে না আমরা ম্যাক্সিমাইজ যেট দিয়েই করবো তো এখন ম্যাক্সিমাইজ যেট দিয়ে করার পর আমাদের যে চিহ্ন এই যে অসমতার চিহ্ন চিহ্নটা হবে লেস দেন ইকুয়াল কিন্তু এই জায়গায় দেওয়া আছে গ্রেটার দেন ইকুয়াল তাহলে এটাকে আমাদের মাইনাস অন্তত গ্রহণ করে লেস দেন ইকুয়ালে রূপান্তর করতে হবে এই জায়গায় শর্তে আমাদের ম্যাক্সিমাইজ দেট দেওয়া আছে তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই মানে উদ্দেশ্য ফাংশনটা ম্যাক্সিমাইজ দেওয়া আছে শর্তসমূহকে যে অসমতার চিহ্ন রয়েছে সেই অসমতার চিহ্নগুলোকে প্রথমে লেস দেন ইকুয়ালে রূপান্তর করতে হবে এর আমরা লিখব এখন এখন আমরা শর্তসমূহকে উদ্দেশ্য ফাংশন তুলে নিয়েছি এখন শর্তসমূহকে এই যে মানে অসমতার চিহ্নটিকে লেস দেন ইকুয়ালে রূপান্তর করবো সেটা কীভাবে মাইনাস অন দ্বারা গুণন করে তাহলে শর্তসমূহ দাঁড়াবে শর্তসমূহ দাঁড়াবে মাইনাস দ্বারা গুণন করলে মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান এবং মাইনাস টু এক্স ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স টু সরি এ জায়গায় হবে মাইনাস ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এবং এটাতে হবে লেস দেন ইকুয়াল মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এবং এটাতে হবে মাইনাস টু এক্স ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স টু লেস দেন ইকুয়াল মাইনাস টু যেখানে এক্স ওয়ান এক্স টু জিরো থেকে বড় এখন আমাদের এই ম্যাক্সিমাম ডেট থাকলে অসমতা অসমতার চিহ্ন হবে লেস দেন ইকুয়াল এখন লেস দেন ইকুয়ালে নেওয়ার পর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রমাণ আকারে রূপান্তর করতে হবে এই যে শর্তগুলো থাকবে এই লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সমস্যাটা দেওয়া থাকবে তার প্রমাণ আকারে রূপান্তর করতে হবে যারা প্রমাণ আকারে রূপান্তর করতে পারেন না তারা আমার একটি ভিডিও রয়েছে যেটাতে আমি দেখিয়েছি কিভাবে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেমকে প্রমাণ আকারে রূপান্তর করতে করতে হয় আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনি আপনাদের প্রমাণ আকারে কীভাবে রূপান্তর করতে হয় সেটা দেখে নেবেন তো এটাকে প্রমাণ আকারে রূপান্তর করলে দাঁড়াবে যেহেতু দুইটা অসমতা রয়েছে তার মানে দুইটা মানে কমতি চলক দরকার এই জায়গায় কারণ এই পাশে হচ্ছে এটা লেস দেন আকারের চিহ্ন রয়েছে এবং এই চলকগুলো ধ্রুবকের চাইতে কম রয়েছে তার মানে কি এই দুইটাতেই কমতি চলক দরকার কমতি চলক আমরা জানি যোগ করে দিতে হয় তাহলে আমরা লিখব শর্ত সময়ে কমতি চলক প্রয়োগ করে পাই প্রয়োগ করে পাই তাহলে উদ্দেশ্য ফাংশন যেরকম রয়েছে শর্ত সমূহে কমতি চলক প্রয়োগ করে পাই সেই কমতি চলক হচ্ছে কি এস ওয়ান এস টু এস ওয়ান এস টু গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো মানে এস ওয়ান এস টু জিরো থেকে বড় তাহলে উদ্দেশ্য ফাংশন দাঁড়াবে ম্যাক্স জেড সমান মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু প্লাস জিরো ইন্টু এস ওয়ান প্লাস জিরো ইন্টু এস টু জিরো ইন্টু এক্স এবং শর্ত সমতা বিধান প্রয়োগ করে সমতা বিধান করতে পারি প্রয়োগ করে এই জায়গায় লিখতে হবে সমতা বিধান করতে পারি
समता समता विधान को पाई शर्त दादा हे माइनस एक्स ओन माइनस एक्स टू एस ओन कम दी चलो प्रथम प्लस एस ओन समान प्लस जिरो इंटू एस टू इक्ल टू माइनस ओन एन द्वित शर्त माइनस टू एक्स ओन माइनस थ्री एक्स टू प्लस जिरो इंटू एस ओन प्लस एस टू इक्ल टू माइनस टू ये हमारे प्रमाण आकार रूपान्तर कथा रूपान्तर कथा एखे प्रमाण आकार रूपान्तर कर पद हमारे वही सीम्प्लेक्स ओन और सीम्प्लेक्स टू पद्धति जे रखम शख अंकन कर एक ही शख क्यों एटाते हे मिनिमाम रेशियो जो सर्वोच्च सरि सर्वनिम्न जो रेशियो से कोडा थकबे ना इसे नतून एक जो है से जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड वाई जे तो एन एक मानगुलो एक शख निर्णय कर तो जगह ए रकम भाव एक शख निर्णय करब जो जगह शख प्रत्येक को प्रमाण आकार क्या भाव रूपान्तर करते हैं से भिडियोते दिए तो ए बेसिस बेसिसगुलो है उद्देश्य फांगशनर जो चलकगुलो थको से उद्देश्य फांगशन चलकगुल जगह चलक हे एक्स ओन एक्स टू एस ओन एक्स टू तेल एक्स ओन एक्स टू तर हे एस ओन तर हे एस टू ता सी जे मान है उद्देश्य फांगशन चलकगुल माइनस थ्री तरह से माइनस ओन जिरो जिरो एवं ये घरगुलो ये हे शर्त समूह सहक प्रथम एक्स ओन सहक प्रथम शर्त एक्स ओन सहक माइनस ओन एक्स टू एस हक माइनस ओन एस ओन सहक ओन एस टू एस हक जिरो एवं कन्स्टैंट ये कन्स्टैंट हे कि माइनस कन्स्टैंट हे माइनस ओन एवं द्वित शर्ते हे द्वित शर्ते हे एक्स ओन मान हम माइनस टू एक्स टू मान हम माइनस थ्री एस ओन जिरो एस टू मान हम कत ओन एवं ध्रुवक हे माइनस टू एन य जगह हे बेसिसटा निर्णय करते हैं बेसिसटा निर्णय करते हैं एकक मैट्रिक्स एकक मैट्रिक्स दादा दूटा जो राशि मान हे उद्देश्य शर्त समूह जो शख गल पेलम एखान देखते हैं कौन जगह मैट्रिक्स गठन करते जान एस ओन और एस टू एस शख नहीं एकक मैट्रिक्स गठन करते टू इंटू टू आकार एकक मैट्रिक्स गठन करते हैं बेसिस प्रथम लाइन बेसिस ओन जेटा रही है से मैं बेसिस टू एस ओन एस ओन ए द्वित एस टू ए ओन आ जगह तम मैंने बेसिस हे एस टू ए सी बीटा हे बेसिस शख एस ओन शहक जिरो एस टू एस शहक जिरो एन जेटे करते जेड जे माइनस थ्री जि एर मान निर्णय करते हैं जेड जे माइनस थ्री जि एर मान हम जानी जेड जे जेड जे समान जेड जे प्रथम कलम प्रथम कलम सी वि गुणन प्रथम ये प्रथम कलम माइनस ओन सी वि गुणन प्रथम कलम माइनस टू तर मैं जिरो इंटू माइनस ओन प्लस जिरो इंटू माइनस टू जिरो इंटू माइनस ओन प्लस जिरो इंटू माइनस टू समान जिरो एवं जेड जे माइनस सी जे समान जेड जे मान पेल जिरो माइनस सी जे सी जेटा हे माइनस थ्री तरह माइनस थ्री समान थ्री तेल प्रथम सारे क्षेत्र में जेड जे माइनस सी जे मान पेल सरि प्रथम कलम क्षेत्र जेड जे माइनस सी जे मान पेल हे थ्री अब द्वित कलम जिरो इंटू माइनस ओन जिरो इंटू माइनस थ्री तरह जिरो ए माइनस सी जे माइनस सी जे मान हम माइनस ओन तर मान माइनस माइनस प्लस ओन एवं दुटे गुणन दी जिरो इंटू ओन जिरो जिरो इंटू जिरो जिरो माइनस जिरो एट जिरो एवं जेट जेट समान जेट समान निर्णय करते हे ध्रुवक ध्रुवक गुणन बेसिस सहक जिरो इंटू माइनस ओन जिरो इंटू माइनस टू तर मैं जिरो एन एखे पे गलम जेड जे मैंने सी जे मान कंतु आप जो सीम्प्लेक्स ओन और सीम्प्लेक्स टू को देखी तक आप देखे जेड जे मैंने सी जे मान जो जिरो थे बड़ है तो हमें पुरो प्रक्रिया शेष और से खान से लाइन जो जेड जे समान जेड जेर जो माना सेटाई हो समाधान मान जेट मैक्स मान क्यु 
ডুয়াল সিম্পলেক্সে পরিবর্তন দুপন্ত মানে ডুয়াল সিম্পলেক্স পদ্ধতিতে সমাধান করতে গেলে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে জেড জে মাইনাস সি জি এর মান এই যে জেড জে মাইনাস সি জে এই জেড জে মাইনাস সি জে এর যদি সবগুলো মান জিরো থেকে বড় হয় তাহলে দ্বৈত সিম্পলেক্স পদ্ধতিতে সমাধান করা যাবে এই যে মানে সমস্যাটা দেওয়া থাকবে সেই সমস্যা কিন্তু যদি একটি ফাংশনের মান কোনো কলামের মান যদি জেড জে মাইনাস সি জে এর মান যদি জেড জে মাইনাস সি জে জিরো থেকে ছোট হয় জিরো থেকে ছোট হয় তাহলে এই ডুয়েল সিম্পলেক্স পদ মানে দ্বৈত সিম্পলেক্স পদ্ধতিতে এই সমাধান নির্ণয় করা যাবে না এটা নিয়ম এই নিয়মটা মাথায় রাখতে হবে এরপর এরপর হচ্ছে আমাদের জেড জে মাইনাস সি জে ডিভাইডেড ওয়াই এখন এটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের বিবেচনা করতে হবে এই ধ্রুবক সর্ব সর্ব নিম্ন মানে সবচাইতে কম মানের ধ্রুবক কোনটা ঋণাত্মক যে ধ্রুবক থাকবে সেটা সবচাইতে কম মানের কোন না সেটা হচ্ছে এই জায়গায় মাইনাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোটো হচ্ছে মাইনাস টু তার মানে আমাদের কি চলকটা এই দ্বিতীয় সারিতেই থাকবে কি চলকটা দ্বিতীয় সারিতেই থাকবে এখন জেড জে মানে সি জে নির্ণয় করার নিয়ম হচ্ছে জেড জে মানে সি জে এই সারিগুলো দিয়ে এই সারির প্রত্যেকটা উপাদান দিয়ে মানে থ্রি দাদা এই মাইনাস টু থ্রি ভাগ মাইনাস টু এবং ওয়াই তাহলে হবে ওয়াই টু জে তার মানে হচ্ছে দ্বিতীয় সারির দ্বারা ভাগ এই জেড জে মানে সি জে হচ্ছে ওয়াই টু জে তার মানে জেড জে মানে সি জের মান হচ্ছে থ্রি এই কলম প্রথম কলমের ক্ষেত্রে থ্রি ডিভাইডেড মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড মাইনাস টু তার মানে এটা টু বাক থ্রি না এই জায়গায় হবে হচ্ছে টু বাক মানে মাইনাস থ্রি ভাগ হচ্ছে টু মাইনাস থ্রি দ্বিতীয় কলমের ক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড মাইনাস থ্রি তার মানে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি এখন জিরো এই জেড জে মানে থ্রি মানে হচ্ছে জিরো ডিভাইডেড এই জিরো তার মানে কি সেটা ওয়ান ইন্ডেও আবার জিরো ডিভাইডেড ওয়ান সেটাও মানে ওয়ান ইন্ডেও আকার এখন আমাদের কি সলক নির্ণয় করতে হবে কি সলক নির্ণয় কোন কোন কলামে থাকবে কি সলক সেই কলামটা হচ্ছে সবসাইতে বড় ঋণাত্মক এই জেড জে মাইনাস সি জে ডিভাইডেড ওয়াই জের মান মানে ঋণাত্মক হতে হবে সর্বদাই ঋণাত্মক হতে হবে তো এখন এই ঋণাত্মক মানটার মধ্যে কোনটা সবসাইতে বড় সেটার সেই কলামে হবে আপনার কি চলো তো এই জায়গায় যে মাইনাস সি জে ডিভাইডেড ওয়াই টু জের প্রথম কলামের মান পেয়েছি আমরা হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাক টু এবং দ্বিতীয় কলাম দ্বিতীয় কলামের জেড জে মাইনাস সি জের মান হচ্ছে ওয়ান এবং ওয়াই টু জে এর মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি তার মানে মাইনাস ওয়ান বাক থ্রি এখন আমাদের বিবেচনা করতে হবে এই জেড জে মাইনাস সি জে ডিভাইডেড ওয়াই জে দ্বিতীয় সারি এখন কি কলাম কোনটা পাবো তো তার জন্য বিবেচনা করতে হবে যে কি চলো কোথায় পাবো তার জন্য বিবেচনা করতে হবে যে কোনটা হচ্ছে সবসাইতে বড় ঋণাত্মক মান তো এখন মাইনাস থ্রি ভাগ টু মাইনা মানে থ্রি ভাগ টু তার মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার মানে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং ওয়ান ভাগ থ্রি মানে দ্বিতীয় কলাম এরটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি তার মানে যেটা আমরা জানি ঋণাত্মক হচ্ছে যে মানটা সবচেয়ে কম সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তার মানে এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মাইনাস ওয়ান থার্ড ওয়ান হচ্ছে ঋণাত্মক দুইটার মধ্যে এটা সবচেয়ে বড় তার মানে এই কলামে হচ্ছে কি চলক থাকবে তো কি চলক হবে মাইনাস থ্রি থ্রি এটাই হবে আমাদের কি কলাম মানে সরি কি চলক প্রথম টেবিলের জন্য এখন কি চলক পেলাম তো এরপর আমাদের দ্বিতীয় টেবিলে আসতে হবে এবং তো এখন আমরা দ্বিতীয় চল দ্বিতীয় টেবিল অঙ্কন করেছি তো এখান থেকে আমাদের দ্বিতীয় টেবিলের প্রথম যে মানে শাড়িটা রয়েছে সেই শাড়ি যেরকম ছিল সেরকমই রয়ে যাবে বেসিস এস ওয়ান এস ওয়ানের সহজ হচ্ছে কত জিরো এবং এস টু এক্স টু দাদা প্রতিস্থাপিত হয়েছে তার মানে বেসি এস টু এর জায়গায় হবে এক্স টু এস টু এর জায়গায় হবে এক্স টু এস টু এর জায়গায় হবে এক্স টু এবং এক্স টু এর সহজ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই জায়গায় হবে জেড জে মাইনাস সি জে এই জায়গায় জেড জে মাইনাস সি জে ডিভাইডেড ওয়াই এখন আমাদের যে নিয়ম সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে এই মাইনাস থ্রিকে আমাদের অন করতে হবে এই যে মাইনাস থ্রিটা রয়েছে এই যে কি চলক এই কি চলকটাকে অন করতে হবে এখন অন করতে হলে কি করতে হবে মাইনাস থ্রি দাদা ভাগ করে দিতে হবে মাইনাস থ্রি দাদা ভাগ করে দিতে হবে তাহলে এই যে রোটা সেটা দাদায় হচ্ছে মাইনাস টু ভাগ থ্রি 
এটা সরি মাইনাস মাইনাসে প্লাস যেহেতু মাইনাস থ্রি দাদা ভাগ করে দিতেছি মাইনাস মাইনাসে প্লাস টু বাগ থ্রি হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে অন এটা মাইনাস মানে এটা হচ্ছে জিরো ভাগ মানে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে জিরো ভাগ মাইনাস থ্রি জিরো ভাগ মাইনাস থ্রি তার মানে কি জিরো এই এরপরে আসে কত ওয়ান ওয়ান ভাগ মাইনাস থ্রি তার মানে মাইনাস ওয়ান থার্ড এবং এই যে ধ্রুবকটা দেওয়া হয়েছে এটাকেও যদি আমরা থ্রি দাদা ভাগ করে দিই সেটা হবে টু ভাগ থ্রি মাইনাস মাইনাসে প্লাস টু ভাগ থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কলাম প্রথম সরি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সারি এখন এরপর আমাদের প্রথম সারি কি করতে হবে সেটা সেটা হচ্ছে আমাদের যে এই এখন এটা বিবেচনা করা যাবে না এটা বাদ এই লাইনটা বাদ এখন আমাদের যেটা বিবেচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে কী চলো কী চলকের উপদের উপাদান উপদের যে পথটা থাকবে সেটাকে জিরো করতে হবে তো এই জায়গায় হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং এই জায়গায় আছে ওয়ান তার মানে কি আমরা যদি এই জায়গায় হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং এই জায়গায় আছে ওয়ান তার মানে আমরা যদি যোগ করে দিই এই প্রথম টেবিলের প্রথম সারি এবং দ্বিতীয় টেবিলের দ্বিতীয় সারি যদি যোগ করে দিই তাহলে এই জায়গায় জিরো পাবো তার মানে এই জায়গায় জিরো এবং ওই মাইনাস ওয়ান মাইনাস এবং এই জায়গায় হবে মাইনাস ওয়ান যোগ টু বাগ থ্রি মাইনাস ওয়ান যোগ এই জায়গায় হবে মাইনাস ওয়ান যোগ টু ভাগ থ্রি সমান মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি এটা আমরা ভগ্নাংশ উপায়ে কীভাবে রূপান্তর করবো এই দিক ক্যাল ক্যালকুলেটর যে এ বি ভাগ সি এইটা যদি প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গায় ভগ্নাংশ আকারে চলে এসছে এবং সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থার্ড তো আমরা এই জায়গায় লিখবো মাইনাস ওয়ান থার্ড মাইনাস ওয়ান থার্ড এরপর হচ্ছে এই যে এই পথটা এই ওয়ান এই ওয়ান এই জায়গায় আসে হচ্ছে জিরো তার মানে দুইটা যোগ করে দিলে ওয়ানই হবে এই জায়গায় আসে জিরো এই জায়গায় আসে মাইনাস ওয়ান থার্ড তার মানে মাইনাস ওয়ান থার্ড আবার এরপরে আসে হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান আর এই জায়গায় আসে প্লাস টু ভাগ থ্রি তার মানে মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ভাগ থ্রি এর আগে আমরা করেছি সেটা সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে মান হবে মাইনাস ওয়ান থার্ড মাইনাস ওয়ান থার্ড তো এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় টেবিল এখন সর্বনিম্ন এই দুটার মধ্যে সর্বনিম্ন যেহেতু এটা দিনাত্মক রয়েছে তার মানে কি এটাই সর্বনিম্ন হবে এটা হবে এই লাইনে হচ্ছে আমাদের কি চলক থাকবে এরপর এরপর হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জেড জে মাইনাস সি জের মান নির্ণয় করতে হবে জেড জে মাইনাস সি জে জেড জে মান সি জে আমরা নির্ণয় জানি তো প্রথম টেবিলে দেখিয়েছি কীভাবে নির্ণয় করতে হবে এর জন্য আমি আর এই টেবিলে বললাম না আমরা জেড জে মানে সি জের মান বেসি এবং এই জায়গায় যে জেট জেটটা হবে এই যে বেসিসের যে দ্রু চলক মানে সহগ রয়েছে সেই সহগের সাথে এই সহগুলি গুলো জিরো ইন্টু মাইনাস ওয়ান থার্ড তার মানে জিরো মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস টু ভাগ থ্রি তার মানে হচ্ছে মাইনাস টু ভাগ থ্রি মাইনাস টু ভাগ থ্রি এখন আমাদের জেড জে মাইনাস সি জে সি জে ডিভাইডেড ওয়াই ওয়ান জে হবে না টু জে মানে প্রথম সাইডে ভাগ হবে না দ্বিতীয় সাইডে ভাগ হবে এটা আমরা দেখেছি যে ডুবক সব সাইডে ছোট হচ্ছে প্রথম সাইডেতে তার মানে কি প্রথম সাইডেতে তো ভাগ হবে তার মানে ওয়ান জে ওয়ান জে তার মানে এই যে জেড জে সেভেন ভাগ থ্রি ভাগ হবে মাইনাস ওয়ান থার্ড তার মানে হচ্ছে সেভেন ভাগ থ্রি গুণন থ্রি ভাগ ওয়ান তার মানে মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন তো এরপর হচ্ছে এই জেড জে মাইনাস সি জে তার মানে জিরো ভাগ জিরো অনির্ণেয় তারপর আবার হচ্ছে ওয়ান ভাগ জিরো এটাও অনির্ণেয় তারপর হচ্ছে জেড জে মাইনাস সি জে ওয়ান থার্ড ভাগ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থার্ড তার মানে ওয়ান থার্ড গুণ ওন থ্রি ভাগ ওন তার মানে মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান এবং এটা হচ্ছে জেড জে মাইনাস সি জে এখন এই দুইটা টেবিলেই যতক্ষণ পর্যন্ত মানে এই জেড জে মাইনাস সরি এই জেড জে মাইনাস সি জে মানে ধনাত্মক মান আসবে এবং কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক সবগুলো মান ধনাত্মক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই প্রক্রিয়া চালাতে হবে তো জেড জে মাইনাস সি জে কোনো একটা ফাংশনের জেড জে মাইনাস সি জের মান যদি জিরো থেকে ছোট মানে ঋণাত্মক হয় তাহলে সেটা আমরা পূর্বে বলে নিয়েছি যে সেটা দ্বৈত সিম্পলেক্সের সমাধান মাধ্যমে সমাধান করা যাবে না এবং 
এই অঙ্কটা কখন শেষ হয়েছে আমরা তখন কিভাবে বুঝবো সেটা বুঝবো যে এই জেড জে মানে সিজের সবগুলো মান ধনাত্মক এবং এই যে কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক রয়েছে এবং ধ্রুবকের সবগুলো মান যখন ধনাত্মক হয়ে যাবে তখন আমরা এই ফাংশনের পূর্ণাঙ্গ সমাধান পাবো এখন আমাদের তৃতীয় টেবিলে যেতে হবে এবার আমরা তৃতীয় টেবিলটা নির্ণয় করবো তো এই জায়গায় তৃতীয় টেবিলে কী চলকণ্ঠ হবে এই দুইটা এই যে মাইনাস সেভেন জেড এবং মাইনাস ওয়ান এই দুটার মধ্যে সবচাইতে বড় কণ্ঠা এই দুটার মধ্যে সবচাইতে বড় হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বড় হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে এই কলম বড় বোধ কী চলক থাকবে এবং এই জায়গায় সবচাইতে ছোটো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থার্ড তার মানে এই মাইনাস ওয়ান থার্ড মাইনাস ওয়ান থার্ড এটা হবে কি এলিমেন্ট তো মাইনাস ওয়ান থার্ড কী এলিমেন্ট এটাকে আমাদের প্রথমে এটা হচ্ছে এস টু ব্যাসেস নির্ণয় করতে হবে এস টু উপরে এটা হচ্ছে এস ওয়ান তার মানে এস ওয়ান এস টু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এস ওয়ান এস টু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে এস টু সহ হচ্ছে জিরো এবং নিচের যে ব্যাসেস সেটা এক্স টু অপরিবর্তিত থাকবে এক্স টু সহ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই মাইনাস ওয়ান থার্ডকে অন করতে হবে সেটা কিভাবে যদি আমরা মাইনাস থ্রির দ্বারা গ্রহণ করে দিই তাইলে হচ্ছে এটা অন হয়ে যায় মাইনাস থ্রির দ্বারা গ্রহণ করে দিলে অন হয়ে যায় তার মানে মাইনাস থ্রি দ্বারা গ্রহণ করলে এটা হবে অন মাইনাস থ্রি দ্বারা গ্রহণ করলে এটা হবে এই অন হবে মাইনাস থ্রি জিরো এটা হবে মাইনাস থ্রি দ্বারা গ্রহণ করে দিলে হবে অন এবং এই যে ধ্রুবকটা রয়েছে সেটাকেও মাইনাস থ্রি দ্বারা গ্রহণ করে দিলে হবে অন অন এরপর আমাদের যে যেটা করতে হবে এই কী চলকের নিচের যে পথটা রয়েছে সেটাকে শূন্য করতে হবে শূন্য এখন এইটা এখন বাদ এখন এই এই পথটাকে শূন্য করতে হবে এবং এইটার ভিতর থেকে কেমনে কিভাবে শূন্য করা যায় এটা আমরা দেখব তো এই জায়গায় আছে মাইনাস ওয়ান থার্ড এখন যদি আমরা এই ওয়ানকে মানে থ্রি দ্বারা ভাগ করে এর সাথে যোগ করে দিই থ্রি দ্বারা ভাগ করে যদি যোগ করে দিই তাহলে এটা অন হয়ে যায় তো এইটা হচ্ছে ক্যালকুলেটারের সাহায্যেও করা যাবে তো আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে কীভাবে করে করবো সেটা আমি একটু দেখাবো আপনাদেরকে তো এই জায়গায় আসতে হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান থার্ড এবং এটার ভিতর থেকে এটা আছে মাইনাস এটা আছে প্লাস তার মানে এটার ভিতর থেকে এটা যোগ করে দিতে হবে এবং কত দাদা থ্রি দাদা ভাগ করতে হবে তো এটাকে যদি আমরা এক্স ধরি এটাকে ওয়াই ধরবো তাহলে আমরা লিখব এই যে আলফা এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়াই যেহেতু এটা হচ্ছে তিন দাদা এটা হচ্ছে এই ওয়াইটাকে হচ্ছে আমাদের থ্রি দাদা বা ভাগ করে দিতে হবে তার মানে এই জায়গায় আলফা ওয়াই ওয়াই প্রেস করতে হবে এবং আমরা ভাগ করে দিব ওয়ান মানে ভাগ থ্রি ওয়ান ভাগ থ্রি ব্র্যাকেট এরপর হচ্ছে এই যে আমরা ক্যালকুলেটর যে কেয়াল অপশনটা দেখছি এটা প্রেস করব এরপর এক্স মানে মান চাচ্ছি এক্সের মান হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান থার্ড এটা আমরা তুলবো মাইনাস ওয়ান ভাগ থ্রি মাইনাস ওয়ান ভাগ থ্রি মাইনাস ওয়ান ভাগ থ্রি এরপর আমরা সমান প্রেস করবো তারপর ওয়েল মান চাচ্ছে ওয়েল মান হচ্ছে কত এই জায়গায় অন সেই অন প্রেস করবো তারপর সমান দিব এক্স ওয়ান এই যে সমাধানটার মান হচ্ছে হচ্ছে কত জিরো এক্স ওয়ান তাহলে আমরা এই জায়গায় লিখবো জিরো এর পরের যে পথ সেটা আসছে আমাদের জায়গায় জিরো এবং মাইনাস থ্রি তো ক্যালকুলেটারে আমরা আবার ক্যাল প্রেস করবো এক্সের মান হচ্ছে কত জিরো সেই জিরো সমান ওয়েল মান ওয়েল মান হচ্ছে কত মাইনাস থ্রি আমরা ওয়েল মান মাইনাস থ্রি প্রেস করবো তারপর আমাদের মান পাবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সেই জায়গায় আমরা মাইনাস ওয়ান লিখবো তারপর এ জায়গায় আসে হচ্ছে ওয়ান তো আমরা ক্যাল প্রেস করবো এক্স ওই এক্সের মান চাচ্ছে এক্সের মান হচ্ছে কত ওয়ান সেই ওয়ানটা লিখব সমান ওয়াই ওয়াইয়ের মান হচ্ছে কত জিরো জিরো লিখব সমান ওয়ান তো এই জায়গায় লিখব হচ্ছে ওয়ান তারপর আবার হচ্ছে এই জায়গায় আছে টু বাগ থ্রি টু বাগ থ্রি এই জায়গায় হচ্ছে ওয়ান তার মানে এক্সের মান হচ্ছে টু বাগ থ্রি টু ভাগ থ্রি সমান ওয়াইয়ের মান হচ্ছে কত ওয়ান ওয়ান সমান ওয়ান এরপর আমাদের দ্বিতীয় সারি হচ্ছে ধ্রুবকের মান নির্ণয় করতে হবে ধ্রুবকের মান নির্ণয় করতে গেলে এই জায়গায় টু ভাগ থ্রি এই জায়গায় রয়েছে এক্সের মান হচ্ছে টু বাগ থ্রি তাহলে টু ভাগ থ্রি সমান ওয়ের মান হচ্ছে কত অন অন সমান অন 
बीज मांदा है लो ऑन तो हमारे देखते बात सीधे ये जो दुर्बोक सिलो कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट धनत्व है ऐसे एको जो दे हमारे एक जेड जो मैंने सीधे मान धनत्व का है ताहोले इट्टा माने हमारे समाधने समाधने आंसर टा पेज दब जेड टेस मान टा पेज दब तो एको ना हमारे जेड जो मैंने सीधे टर्निंग नहीं करता तो जेड जो मैंने सीधे होते जी हमारे नींद नहीं की वो करता है शेटा देखिए सी तो एको जीरो इनटू ऑन तार मैंने जीरो माइनस ऑन आदि ए ऑन ऑन टक गुणन दिला होगे को तो माइनस ऑन माइनस ऑन माइनस सीजे सीजे माना से होते सीजे माना से होते माइनस थ्री तार मैंने माइनस ऑन प्लस थ्री तार मैंने टू टू तो ए भावे आमदा जेड जो माइनस सीजे मान टा ये सब गुलो मान निन्नोई कर सब गुलो जेड जो मान आमदा निन्नोई करते हैं पास चीज़ होते जीरो टू जीरो ऑन जीरो एवं जेट जेट शो मान होते जीरो इनटू द्रुवक ऑन तार मैंने जीरो इनटू ऑन जीरो माइनस ऑन इनटू ऑन तार मैंने माइनस ऑन अखान आमदा देखते बात चीज़ जेट जो मैंने सीजे सब गुलो मान जीरो थे के बारो एवं ये जो द्रुवक द्रुवक दुटे द्रुवक के मान धनत्व के से तो ऐसा नाम दा ये ये शॉकल शीत्तो शीत शो माने शीत्तो का दे शॉकल शॉर्टो शीत्तो का दे तो ये जो नो आमदे ओं को डेशेश तो ऐसा नाम दा लिख बो जे जेड जे माइनस सी जे गेटर दिन इक्वल जीरो एबॉंग एबॉंग एक्स बी एक्स बी तो जो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट गेटर दिन इक्वल जीरो तब मैंने कि शॉर्ट तो के शीत दोगर से दो ही तो शॉर्ट तो जे माने दो ही तो सिंपलेस पद दोगर जे शॉर्ट तो शेटा शॉर्ट तो टाके शीत दोगर से तब मैंने कि समाधान निर्णय है कैसे एवं निर्णय समाधान होते हैं जेट समान माइनस ऑन निर्णय समाधान मैक्स जेट समान माइनस ऑन एवं एक्स ऑन समान जीरो एक्स टू समान शॉर्ट तो फिर जाता है। शॉर्ट तो होते देखते बात चाहिए। आमदा देखोन ऑस्मोता टेक के, आमदा देखोन ऑस्मोता टेक के होच्छे माने मैक जेटे थरा करना जे ऑस्मोता टेक लुप्ति वर्तन करें चलाम। ए जगह आमदा देख स्टू, देख स्टू मान होच्छे गोतो माइनस ऑन। तो ए जगह माइनस ऑन एवं जे पोषण � इड़ा होते हैं माइनस एवं इड़ा होते हैं प्लस तो अपना उधर प्लस एक्स ट्वेल मान निर्णय करता होगा तो ऐको नहीं प्लस एक्स ट्वेल मान निर्णय करते के लिए आमदर जेट करता होगा शेड़ा होते हैं माइनस दादा गुणन कर दी तो होगा माइनस दादा गुणन करते दी तो होगा ये जो ए एक्स टू ए एक्स टू होते हैं ये जो ओ धनत्क मान हो एक्स टू समान ओन तो यो सीम्प्लेक्स द्वैत सीम्प्लेक्स पद्धति एखी पुरो प्रक्रिया एक बार एक भलोभ क्लियर कर चेषा करब से हमारे प्रश्न देव आ मैकजेट मैकजेट जो मानता है एखे मैक्स जेटे थकले करते असमता जो असमता रही है से असमतागुलो लेस दिन आकार लेस दिन इक्ुअल आकार तो से माइनस अंदर गुणन कर लेस दिन इक्ुअले नहींपर हमें प्रमाण आकार रूपान्तर करती चलो मैं कमती चलो जो कर प्रमाण आकार रूपान्तर करी एरपर हमें जेट जे मैं छक सीम्प्लेक्स वन और सीम्प्लेक्स टू पद्धति जो छक आकाते हैं से भाव छक आँकी एरपर हम जेड जे माइनस सी जे और जेड जे माइनस सी जे डिवेडेड ओ जे एर मान निर्णय करो सीम्प्लेक्स वन और सीम्प्लेक्स टू ते शर्त जेड जे माइनस सी जे जदि जिरो थे बड़ो बड़ो जख हो तक हम पूर्णांग समाधान पा कि जगह शर्त हे जेड जे माइनस सी जे मान सब समय जिरो थे बड़ो होते हैं जिरो थे जो जेड जे माइनस सी जे मान जो जिरो थे छोटो है तो हमें ये पुरो जो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रब्लेम देर को द्वैत पद्धति समाधान निर्णय करा जा तो ये बात होती है जेड जो मैंने सीधे डिवाइडेड और जेटा दिन नहीं करता होगा तो किबा भी नहीं नहीं कर करते हैं शेड्यूल में उनको जो कुन को ऐसे तो कुन आलोचना करते हैं ऐसे ये बात होती है एवं एक उनको कौन शेष होगे ये प्रोक्या टा कौन हम दा टेबलेट जब प्रोक्या डेटा कौन बात दिखो जो कुन हम दा देखते बाबू � 
আমাদের দেখতে হবে যে এক্স ওয়ান এবং এক্স টু এর যে মানটা পেলাম সেটা হচ্ছে আমরা এই অসমতায় রূপান্তর করার পর যে যে আকারের চলক ছিল এই জায়গায় কি ঋণাত্মক চলক এক্স টু তার মানে আমরা এই জায়গায় যে এক্স টু সমান মাইনাস ওয়ান তো এই জায়গায় এক্স টু সমান মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমরা মনে মনে বিবেচনা করতে হবে এটা হচ্ছে আমরা মাইনাস এক্স টু এই মানটা পেয়েছি তো উভয় পক্ষ থেকে মাইনাস মাইনাস বাদ দিলে হবে হচ্ছে সমান অন এক্স টু সমান অন তো এটাই হচ্ছে দ্বৈত সিম্পলেক্স পদ্ধতিতে লিনিয়ার প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম সমাধানের নিয়ম তো আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিব লাইক করবেন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধু বন্ধু বান্ধবদের দেখার সুযোগ করে দেবেন ধন্যবাদ